हाई एवरी वन सो इस वीडियो में हम देखने वाले कोड फोर्स इज अराउंड सेवन फोर्टी सेवन डिविजन टू का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कंजिक्यूटिव सम रीडर नाउ बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दी चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट ओके सो एज ऑलवेज लेट एस स्टार्ट बाई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कंजिक्यूटिव सम रीडल थियोफेनिस हैज अ रीडल फॉर यू एंड इफ यू मैनेज टू सॉल्व इट ही विल गिव यू अ किप्रिट स्नैक हेलोमिया फॉर फ्री क्रिप्टिक चीज ठीक है स्टोरी है यू आर गिवन एन इंटीजर एन यू नीड टू फाइंड टू इंटीजर्स एल एन आर सच दैट कंस्टेंट्स दिए गए हैं एंड एल प्लस एल प्लस वन अप टू आर इज इक्वल्स टू एन क्या बोला गया है कि हमें कोई एक इंटीजर दिया गया है एन तो हमें आउटपुट में दो इंटीजर देने हैं एल एंड आर सच दैट एल प्लस एल प्लस वन प्लस एल प्लस टू प्लस एल प्लस थ्री अप टू आर माइनस वन प्लस आर इक्वल्स टू एन ठीक है ये कंडीशन होनी चाहिए हमें इनपुट में एन दिया गया है हमें आउटपुट में दो इंटीजर्स एल एंड आर डिस्प्ले करने हैं सच दैट एल से लेके आर तक जितने भी इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग एल एन आर उनका सम है वो एन होना चाहिए ठीक है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है टेस्ट केसेस है लेस देन टेन की पावर फोर ये हमें इनपुट दिया गया है और यहाँ पे कंस्टेंट्स है ओके okay, तो अब कंसेप्ट देखते हैं तो सबसे पहले तो अगर हम कंस्टेंट्स को देखें तो एन की वैल्यू टेन की पावर एटीन तक है तो यहाँ पे हम हर एक एल और आर की पैर को कंपेयर करके चेक नहीं कर सकते कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं वो टाइम लिमिट एक्सिड दे देगा इसका मतलब हमें कुछ ऐसा लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि हमें एन की वैल्यू देख के एक ही स्टेप में आंसर मिल जाए ठीक है ओके okay. अब अगर हम L और R के कंस्टेंट्स देखें तो पहला तो ये है कि L शुड बी लेस देन R। दूसरा ये माइनस टेन की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 18 तक जा रहा है इसका मतलब N का जो भी मैग्नीट्यूड है जो भी वैल्यू हमें चाहिए एज अ सम ऑफ L प्लस एल प्लस वन अप टू R माइनस वन प्लस आर इक्वल्स टू एन ये जो भी चाहिए वो वैल्यू एक इंडिविजुअल एलिमेंट के बेसिस पे भी प्रेजेंट है हमारी रेंज में एल से लेके आर में ठीक है ओके अब अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें फॉर एग्जांपल मान लो माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो मान लो अगर मुझे एन इक्वल टू फोर है तो अगर मैं माइनस थ्री से लेके फोर तक ले लू मतलब कि एल इक्वल्स टू माइनस थ्री और आर इक्वल्स टू फोर तो इससे क्या होगा माइनस वन और वन कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ जब हम सम लेंगे सभी एलिमेंट्स का तब माइनस टू और टू कैंसल आउट हो जाएंगे माइनस थ्री और थ्री कैंसल आउट हो जाएंगे और फोर हमारा आंसर मिल जाएगा इन सब का सम क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और आर इक्वल टू एन हो जाएगा ठीक है सिमिलरली अगर एन इक्वल टू सिक्स है तो हम क्या करेंगे माइनस फाइव से लेके सिक्स तक जाएंगे तो ये इतने कैंसिल हो गए फिर माइनस फोर और फोर कैंसिल हो जाएंगे माइनस फाइव और फाइव कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर सिक्स आ जाएगा इन जनरल अगर हमारा इनपुट एन है तो हमारा एल होना चाहिए माइनस ऑफ एन माइनस वन और आर होना चाहिए एन इससे क्या होगा कि माइनस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन ये कैंसल आउट हो जाएंगे माइनस एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू ये कैंसल हो जाएंगे अप टू माइनस वन और प्लस वन कैंसल हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा एन एक एन बच जाएगा बाकी सब कैंसल आउट हो जाएंगे समझ में आ गया सो इनपुट में एन दिया है एल की वैल्यू माइनस ऑफ एन माइनस वन आर इक्वल्स टू एन ओके सो आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में ऐसा सच कुछ है नहीं आप एन की वैल्यू इनपुट में लेंगे एल इक्वल टू माइनस ऑफ एन माइनस वन प्रिंट कर देंगे और आर इक्वल टू एन प्रिंट कर देंगे सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है एंड जो सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है थैंक यू